Merci Christine. Donc, vous aurez été averti que vous alliez rencontrer quelqu'un qui, qui répondrait à vos questions. Me voici donc. Je suis celui qui a réponse à tout. Euh, statutairement. Je suis là pour ça. Enfin, tout c'est beaucoup quand même. C'est trop. Même si par principe, rien de ce qui est humain euh, ne devrait être étranger à un psychanalyste. Enfin, par exemple, je me disais, si vous me posez des questions de calcul mental, euh, je déclare forfait tout de suite. Euh, ou euh, si vous me demandez de réciter par cœur euh, des vers, même de poètes que j'aime, je n'ai rien de ce personnage euh, qu'on voit dans euh, les 39 marches de Hitchcock, vous savez, Mister Memory, qui, qui se souvient de tout. Je réponds aux questions, mais pas comme Mister Memory. Euh, les réponses que j'ai l'habitude de procurer sont des sont des improvisations. Euh, vous me donnez une note musicale avec une question, euh, et puis j'essaye de trouver euh, la note qui répond, et ça fait un petit air. Euh, en jazz, ça s'appelle une jam session. J'adopte ce, ce terme. Euh, donc, nous allons essayer de faire une jam session, mais au fond, pour commencer, il y a une question que moi, je me suis posée ce matin dans l'avion, et qui était tout de même... Et, Qu'est-ce que je viens faire exactement ici euh, Sur la scène d'un théâtre qui n'est pas... Euh, non, non pas que je ne sois pas monté su, sur la scène d'un théâtre, mais ça remonte à, à très longtemps. Enfin, euh, à la classe de... Oui, quand j'étais en huitième, euh, je, je suis... J'ai joué une pièce de théâtre, je l'ai même monté. Euh, quand j'étais en, en sixième, j'ai monté une pièce de théâtre. Euh, j'ai monté quelques scènes du, du Jules César de Shakespeare et je m'étais distribué le rôle de Brutus. Euh, mais qu'est-ce que, euh, pourquoi est-ce que je, je suis là dans le programme euh, à faire celui qui a réponse à tout, au moins à propos de la psychanalyse Eh bien, je me suis dit que la réponse, finalement était très simple, c'est que je, je me suis aperçu que je n'ai pas envie de dire non à Christine Angot. Euh, J'ai envie de lui complaire. J'ai envie de lui faire plaisir. Ça me plaît de faire partie de ce qu'on pourrait appeler le Angot circuit. Et finalement, j'ai fait confiance à cette envie que j'avais, euh, qui est sans doute l'envie qu'elle met à la bonne. Alors pourquoi ça Pourquoi ai-je ai cette envie à laquelle je me suis fié tout de suite euh, d'enthousiasme euh, J'ai vu trois raisons. Enfin, j'en ai vu deux et, et, et hier soir une troisième. Euh, il y a chez Christine Angot, euh, dans sa demande, dans sa façon de demander, euh, une vibration, un vibrato, qui est rare. Euh, 
elle a une voix euh, qui, à moi, me, me semble habitée par une exigence euh, que je dirais non transactionnelle. Elle ne fait, elle fait pas de transaction. Il euh, euh, y a du tranchant en elle. Et, et elle se tient enfin, par principe au niveau de quelque chose que je ressens comme du binaire. Après, bon, on voit, il y a la thèse et l'hypothèse, mais c'est ce tranchant que finalement j'aime chez les personnes qui l'ont. C'est quelqu'un qui sait dire non. C'est comme ça qu'elle m'est apparue quand je ne la connaissais pas sur Internet. Vu quelqu'un qui, qui savait dire non, et plus, quelqu'un qui aime dire non, qui aime ne pas se laisser faire. Et, et donc, quand elle dit oui, et quand elle, en plus elle vous appelle, ça a son prix. Deuxièmement, euh, elle m'a dit dans un texto, euh, écrire c'est toujours une surprise, euh, et j'ai aimé qu'en littérature, euh, elle ne soit pas dans la maîtrise, euh, mais dans la déprise. Euh, et non parce qu'elle serait sous, sous la dépendance d'une inspiration, euh, mais parce qu'elle est ouverte aux aléas de la trouvaille et d'une certaine façon je suis une de ces trouvailles euh, sans doute j'avais envie d'être une surprise pour euh, Christine Angot et c'est ainsi que je ne lui ai dit que je parlerai d'elle euh, qu'il y a quelques minutes. Alors, troisièmement, je, je ne lui avais pas dit avant que je parlerais d'elle, parce que je ne savais pas moi-même. Mais je pressentais, en quelque sorte, que ma rencontre avec Christine Angot venait pour moi à point nommé. Euh, je l'ai vérifié hier soir, quand j'ai lu pour la première fois un livre d'elle, je ne m'en cache pas, je, je, je ne suis pas la littérature contemporaine. Euh, enfin, je ne suivais pas, je, je commence à vous mettre. Donc. Et euh, j'ai répondu à Christine Angot à cause de, à cause de cette sympathie qu'elle m'avait inspirée comme personne. Mais hier soir, j'ai lu une semaine de vacances. Euh, et je l'ai lu euh, comme euh, un livre qui, qui montrait, qui démontrait, euh, qui faisait comprendre. Bon, c est, c est pas, je l'ai lu de là où je suis, avec ce qui m'occupe. J'ai lu un livre qui faisait comprendre euh, pourquoi nous n'en pouvons plus du père. Je l'ai lu comme un apologue de, de, de notre ras-le-bol du père. Je, 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 il me semble de, de, de notre civilisation. Je l'ai vu comme un apologue de, de ce ras-le-bol. Euh, comme nous faisons comprendre pourquoi, pourquoi il nous faut sortir du règne du Père. Euh, pourquoi le Père est, est, est la plaie et le couteau, si je puis dire. Pourquoi le Père a fait son temps. Pourquoi il est désormais obsolète. <rire> Ce n'est pas... Euh, enfin, bien loin de là, ça n'est pas le le premier père incestueux qui paraît dans la littérature. Euh, Ce n'est pas le premier père pervers. Mais, euh, 
Une semaine de vacances, je, je, je l'ai lu comme le roman du père en tant que l'impossible à supporter. Et dans ce livre, c'est à ce titre qu'il qu est réel, qu'il est un effet de sens qui est paradoxalement réel. Euh, elle, le personnage nommé elle dans le livre, euh, gravite autour de ce réel. Elle est entièrement, euh, presque entièrement, tournée vers lui, comme, comme le tournesol vers le, vers le soleil. On dit, on dit que le tournesol est, est héliotrope, et elle est, est montrée comme paternotrope, enfin si je puis créer le, le, le néologisme. Et elle le reste jusqu'à, euh, au fond, l'éclipse de père qui se produit quand le roman se termine avec la semaine de vacances. Et ça n'est pas le roman d'un père pervers euh, pervertissant sa fille. Enfin, C'est le roman de ce que Lacan appelait la perversion, en mettant un tiret entre le mot « père » et le mot « version euh, ». C'est comme ça que je le lis. C'est ces langue qui s'est imposée à moi en, en lisant ce livre. Euh, c'est-à-dire le roman de, de la version vers le Père, de, de la pente qui nous dirige vers le Père, de, euh, le tropisme qui nous met sous la férule du Père euh, et qui là est le euh, phallus érigé du Père. Euh, or, euh, c'est un apologue pour aujourd'hui à mon sens, parce que c'est cela qui nous agite aujourd'hui, n'est-ce pas Le père, comment s'en débarrasser Est-il possible de s'en défaire et, et à quel prix Quel prix faut-il payer pour s'en défaire Et à cet égard, il me semble que c'est... Euh, que c'est la question de Lacan. La question constante de Lacan est celle qui nous a transmise, et celle qui, qui anticipe ce à quoi nous assistons. Euh, ce qu'on avait couramment retenu euh, de Lacan, euh, c'était l'accent mis sur le deep. Euh, la mise en formule de cette Oedipe Freudien et la mise en évidence du nom du Père. Bon. Mais, à vrai dire, enfin, il y a là une erreur de perspective. Euh, C'est seulement le point de départ de Lacan. Ce dont on a fait tout Lacan, c'est quelque chose qu'il a élaboré euh, entre son séminaire, son troisième séminaire et, 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 son, et son quatrième. Et il a fait ce séminaire pendant près de 30 ans. C'est donc vraiment le tout début. Cet Oedipe formalisé et, et ce nom du père, euh, c'est ce qu'il avait mis au point pour rendre compte des psychoses, des perversions, voire des névroses, mais, mais certainement pas de la normalité. Au fond, euh, euh, le nom du père n'était jamais en fonction euh, effective euh, que euh, à propos de, euh, de ces différentes façons d'aller mal. Et dès son séminaire 6, euh, qui est consacré au désir, qui s'intitule « Le désir et son interprétation 
euh, on voit que le concept de désir euh, déplace tout à fait les lignes. C'est un séminaire que j'ai rédigé, que j'ai rédigé en dernier de, de la série, euh, qui va paraître au mois de juin, qui date maintenant d'un demi-siècle, et pourtant, euh, enfin, il suffit de le lire pour voir qu'il parle de 2013. C'est un séminaire qui est, si je puis dire, contemporain d'une semaine de vacances. Alors, qu'est-ce que montre Lacan dans le désir et son interprétation Il montre d'abord que le désir, à proprement parler, n'est pas une fonction biologique. Euh, que, que le désir n'a rien à voir avec l'instinct, qui, qui va, l'instinct va droit au but, euh, ce qu'on appelle l'instinct, c'est, on en fait un, un guide de vie infaillible, hein, euh, qui conduit le sujet, l'individu, vers l'objet dont il a besoin, ou l'objet qui est bon, l'objet qui, qui est adapté aux nécessités de la vie, euh, et donc il s'inscrit dans une harmonie, dans, dans l'harmonie du monde, il se trouve dans le fantasme de chacun. Et le fantasme, c'est une dimension euh, enfin, qui n'est pas, euh, euh, pas facile d'explorer, parce que euh, à ce niveau-là, entre le sujet et l'objet, il y a plutôt un « ou bien, ou bien euh, ». Au niveau de la connaissance, euh, l'objet de la connaissance, euh, à partir de l'objet de la connaissance, on a créé une sorte de fantasme, de, de, de sujet, de, de, un fantôme plutôt, de sujet de la connaissance, et, et les deux s'emboîtent. Les deux sont adaptés l'un à l'autre. Et, et, et au point que, au fond, ce dont on faisait traditionnellement le point culminant de la connaissance, c'était la, la coïncidence du sujet et de l'objet, ou dans la contemplation, ou chez Bergson, par exemple, dans, dans, dans l'intuition. Et précisément, dans le fantasme, euh, il n'y a pas cet accord. Il y a au contraire une défaillance spéciale du sujet devant, pour être simple, l'objet de sa fascination. Ça, ça va jusqu'à un certain couper le souffle. Et euh, c'est en tout cas comme ça que, que Lacan détermine cette dimension du fantasme, que... que où la fonction de l'objet, dit-il, est de signifier le point où le sujet ne peut pas se nommer. Et d'une certaine façon, le fait que dans une semaine de vacances, précisément, les personnages ne soient pas nommés, qu'ils ne soient que des pronoms, nous donne une image au moins de, 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 ce, de, de ce que Lacan nous dit là. Et il ajoute d'ailleurs que la pudeur, que c'est une phrase assez mystérieuse, c'est ce qui fait que la pudeur est la forme royale de ce qui se menait dans les symptômes en honte et en dégoût. Alors, il parle de la pudeur comme d'une voix. En fait, la pudeur, c'est une barrière. C est, c est, la pudeur, c'est une barrière qui nous arrête euh, quand nous sommes sur le chemin du réel. Et, et comme la pudeur nous arrête, euh, le, le, le réel donne lieu à symptômes, et ces symptômes sont environnés, sont soutenus d'affects, de, de, de honte et de dégoût. Euh, et précisément, le, euh, une semaine de vacances, c'est clair, va au-delà de, de la barrière de la pudeur brise la barrière de la pudeur, c'est ce qui peut faire scandale, ou ce qui a fait aussi l'admiration. 
euh, commune, au moins dans la presse. Euh, et, et, et là, on, on passe au-delà euh, de la pudeur et on, on s'avance dans la zone qui est d'habitude euh, traitée seulement par euh, le symptôme, le, euh, la honte et le dégoût. Et alors, du fait que le désir est, au moins tel qu'on l'aborde en psychanalyse, est singulier, qu'il est de chacun, euh, du fait que son objet est fantasmatique, euh, il est foncièrement extravagant, euh, il est foncièrement insaisissable. C'est une fonction qui échappe toujours à qui veut le réguler. Et cette euh, qui, qui déjoue la maîtrise, euh, qui, qui est rebelle à la norme. Alors, ça fait toute la gaieté de l'inconscient qu'on trouve chez Freud. Euh, la psychopathologie de la vie quotidienne, euh, c'est une suite au fond d'événements qui sont le plus souvent distrayants, amusants, comme les lapsus, les, les, les faux pas, les actes manqués, ces, ces errances et ces extravagances du désir nourrissent une littérature, au fond, qui a fait école. On s'amuse lorsque lorsqu'il y a un lapsus de micro, si je puis dire. Euh, c'est distrayant et en même temps euh, on regarde ce qu'elle est sur le visage du euh, conférencier si pas lui euh, perd le fil de son discours etc ça c'est 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 ce qu'il y a d'amusant dans euh, les extravagances du désir euh, mais euh, si le désir n'est pas reconnu euh, il devient aussitôt un bourreau le petit lutin devient un bourreau euh, il vous fait souffrir, il fabrique du symptôme. Alors, dans une psychanalyse, je crois qu'on admet maintenant, en tout cas, on sait qu'il ne s'agit pas à proprement parler de guérir, euh, il s'agit d'interpréter, c'est-à-dire de lire dans les symptômes le message de désir qu'il recèle. Euh, et le désir euh, se présente, en tout cas, ça surgit dans une analyse essentiellement comme une question. Le désir surgit sous la forme qu'elle est mon désir. Mais cette incertitude sur la vérité de son désir, c'est caractéristique des névrosés. Et il trouve dans l'analyse parfaitement à se loger. Euh, en revanche, la question est tout à fait secondaire pour le pervers, dans la mesure où ce qui l'intéresse, c'est sa jouissance. Et la différence, c'est que la jouissance, elle, elle est pour chacun fixe. Et c'est ainsi que, pour moi, euh, euh, l'apologue d'une semaine de vacances euh, fait écho à, à cette clinique sur le plan littéraire. C'est pas un pur décalque, c'est l'usage que j'en fais. Euh, mais enfin, ça guide aussi cette exploration littéraire. C'est, euh, en effet, d'une certaine façon, celui qu'on appelle « il » dans, dans le livre, euh, enfin, il est le désir, H-A-I-T, euh, ce qu'il occupe, euh, c'est la jouissance, et on le voit, on, on le voit à ce qui provoque son éclipse de la fin. Parce que, que, que lui amène elle Elle lui amène un rêve. Elle lui raconte un rêve. Si on suit Freud, le rêve, c'est la réalisation d'un désir. Elle lui amène euh, quelque chose qui est euh, un message de désir à décrypter. Et euh, 
aussitôt euh, euh, son humeur change, euh, il ne veut pas en entendre parler, et, et, et c'est la colère, c'est le mutisme, c'est le rejet, hein, euh, quand euh, sous la forme du rêve, c'est le désir qui apparaît, hein, et, et qui vient gâcher, au fond, c'était la fixité de cette jouissance qui revient comme une mélopée euh, euh, dans, dans ce livre euh, pourtant court, mais qui revient comme une mélopée insistante, enfin comme euh, qui évoque un peu le euh, comme le boléro de Ravel, enfin cette cette litanie du nom des, des maîtresses et de leur et, et de leur qualité physique ou de leurs défauts, etc. Euh, et, 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 et qui incarne euh, la fonction de la répétition euh, que explore par ailleurs dans un autre registre euh, Camille Laurence, euh, euh, enfin, peut-être on en entendra parler demain, mais euh, qui explore à sa façon les, les pouvoirs de la répétition. Et donc ici, euh, euh, le, le clivage entre désir et jouissance est est, est, est rendu euh, est palpable dans, et sensible dans, dans, dans une semaine de vacances. Alors, euh, en effet, la, la, la jouissance donne une, une boussole infaillible à celui qui néglige le désir. Le désir, en revanche, déroute, parce qu'il est labyrinthique, il égare. Et c'est pourquoi... Euh, c'est pourquoi le désir suscite l'invention de boussoles, de d'artifices divers qui servent de boussole. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et déjà euh, dans ce séminaire du désir, enfin, euh, au fond, il s'éclaire aussi si on le pense à la lumière de la thèse de Lacan bien plus tardive. Il n'y a pas de rapport sexuel. Dans les espèces animales, il y a rapport sexuel, au sens où il y a un programme déterminé pour euh, l'accouplement, la reproduction et euh, aidé par le plaisir. Donc une espèce animale a sa boussole, et, et qui est unique. Euh, alors, sur les marges, on signale quelques aberrations, etc., mais qui, qui n'invalident pas cette proposition centrale. Dans l'espèce humaine, on est forcé de constater que les boussoles sont multiples, euh, qu'elles sont concurrentes et qu'elles sont évolutives, et qu'elles ne sont pas instituées par la nature. On peut nous répéter 36 fois... Hein. Que, que, que pour faire un être humain, il faut euh, une ovule et un spermatozoïde, hein, mais euh, il n'empêche que euh, la façon d'ordonner, euh, les modes d'ordonner, euh, la façon dont un sexe se rapporte à l'autre ou au même, euh, sont extrêmement divers. Ce n'est pas nous qui sommes des relativistes, hein, c'est l'humanité qui est relativiste. Et, et, et il y a donc ce qui supplée à l'absence d'une boussole naturelle, ce sont des artifices, des montages signifiants, ce que Lacan a appelé plus tard des discours, des discours qui vous disent ce qu'il faut faire, c'est-à-dire comment il faut penser, comment il faut jouir, comment il faut se reproduire. Alors, on peut, on peut, euh, il y a différentes durées. On, parmi ces discours, il y en a de très grande ampleur, de très longue durée, c'est ce qu'on appelle les civilisations, ou les religions, en effet, qui couvrent des millénaires. Euh, ce sont aussi des discours qui organisent la cité, qui organisent ses productions. Euh, enfin... Euh, ça organise les productions, ça organise les croyances, et, et à une autre échelle, on peut dire chaque famille aussi a son discours, c'est-à-dire un certain système de valeurs, un certain nombre de signifiants, de mots euh, qui sont spécialement valorisés, une certaine vision du monde, euh, euh, un style de conflit, etc. Et cependant, le fantasme de chacun demeure irréductible aux idéaux. 
euh, ça, euh, on l'approche dans la psychanalyse. Euh, on peut être dans la cité une féministe parfaitement authentique, et puis euh, sur le divan confesser qu'on jouit en pensant être battu et violé. Et ça ne fait pas une contradiction. C'est deux niveaux de deux niveaux de l'être. Et, et le caractère irréductible du fantasme par rapport à l'idéal, il euh, faut bien dire, c'est l'expérience analytique se soutient euh, de ça. Et euh, alors le père dans euh, le père tel qu'il figure dans une semaine de vacances, euh, au fond. Euh, il essaye, enfin, il manifeste euh, il, euh, sa volonté de transmettre un idéal. Euh, et euh, au fond, il, il, il joue le surmoi. Euh, ne serait-ce que dans la forme euh, et, et qui est capitale, bien sûr, euh, il ne faut pas dire, il faut dire. Il ne faut pas dire une, une femme ne doit pas employer, une jeune femme ne doit pas employer un certain type de mot. Et, et donc, la pudeur qui est franchie, les limites de la pudeur qui sont franchies dans la relation qui est racontée, qui est romancée, eh bien, les limites de la pudeur sont restituées d'une façon dérisoire au niveau de l'usage du vocabulaire et donc nous avons euh, un père professeur euh, qui fait la leçon qui fait la leçon à la fois de bien dire et de perversion et, et au fond c'est euh, là à cet égard enfin c'est 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 qui fait penser au à la leçon de Ionesco enfin euh, mais, mais qui nous montre la Là, le, le, le professeur et le père, et la transgression est plus, est plus marquée. Alors, maintenant, il se trouve que les boussoles inventées par les êtres parlants, pour ne pas dire les humains, euh, sont diverses, mais que jusqu'à une époque récente, toutes les boussoles, enfin, bon, il y a des exceptions marginales, mais indiquaient quand même le même nord à savoir le père, au point que, euh, enfin, les, on pouvait dire que la, les civilisations, les religions, les sociétés sont patriarcales. Alors, avec euh, des exceptions matriarcales. Mais que c'était au point que le patriarcat, comme forme d'organisation sociale, jusqu'il n'y a pas si longtemps, semblait un invariant anthropologique, un invariant de l'humanité, euh, valable pour l'humanité tout entière, bien que le déclin du discours patriarcal, enfin, a commencé il y a bien longtemps et s'est encore accéléré avec les temps modernes, euh, avec l'égalité des conditions à partir de la Révolution française, avec la montée en puissance du capitalisme, euh, avec la révolution industrielle. Alors je rappelle souvent que Balzac le signale au milieu du 19e siècle dans sa préface à la rabouilleuse, euh, qui est dédiée à Charles Naudier, si je me souviens bien, il explique que euh, maintenant c'en est fini de de la fonction du père, qu'elle a été mise à mal, du roi, du père, etc., qu'on est dans un, une autre époque, qu'il déplore, et dont il est lui-même le romancier. Euh, mais ça recommence euh, euh, au milieu du XXe siècle, et il y a un article célèbre de Hannah Arendt pour dire « l'autorité n'est plus ce qu'elle était euh, » à partir de son expérience d'enseignante aux États-Unis, euh, et, et constatant que l'autorité n'est plus une voie qui satisfait l'humanité spécialement l'autorité patriarcale, masculine, patriarcale. Oui, d'une certaine façon, De Gaulle lui-même, euh, qui a été 
première nation glorieuse, de, 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 autoritaire, euh, euh, lui-même, au fond, euh, il a voulu inaugurer euh, la participation. On n'a jamais très bien su ce que c'était, mais euh, de Gaulle, c'était quand même, un, avec sa participation, c'est un peu le père d'une semaine de vacances. C'était du genre, je, euh, enfin, dit à la classe ouvrière, je te baise et tu aimes ça. Bon, ça c'est d'un goût douteux, d'accord. Euh, bref, je, je pense que nous vivons, c'est ce que nous disions avec Christiane Alberti au déjeuner, nous vivons une époque formidable parce que nous, nous sommes en phase de sortie de l'âge du père. Et sans doute nous sommes en phase de sortie de l'âge du père depuis très longtemps, mais maintenant nous le savons. Maintenant, nous ne pouvons plus le méconnaître. Et euh, s'il y a un livre qui m'a donné le sentiment de connoter de la façon la, euh, la plus vive, la plus stridente, euh, enfin la plus perçante, euh, ce moment de cette phase de sortie de l'âge du père, c'est une semaine de vacances. Je l'ai lu comme ça sur ce fond-là, que, 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 comme l'emblème de, de ce que nous sommes euh, euh, en train de vivre, euh, bien sûr transposé, il y a beaucoup d'autres angles qu'on peut prendre sur l'ouvrage, mais je, je, je dis le mien d'hier. Et euh, il y a un autre discours qui est en voie de supplanter le discours unique de Jadis. Et ça ne se fait pas sans déchirement. Disons que c'est l'innovation à la place de la tradition. C'est l'attrait de l'avenir là où le poids du passé enchaînait. Plutôt que la hiérarchie, c'est le réseau, on s'en est déjà aperçu il y a une dizaine d'années. Et c'est aussi le féminin prenant le pas sur le viril. On ne conserve plus un ordre dans ses limites immuables, on s'inscrit dans des flux transformationnels qui repoussent leurs limites. Et, alors, pour la psychanalyse, c'est un enjeu, parce que Freud est de l'âge du père. Freud même a fait beaucoup pour sauver le père. Et, et, et Lacan l'a le, 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 signalé, euh, euh, signalé que l'Église finirait par s'en apercevoir. Et on a pu le voir ces temps-ci où euh, Freud, qui avait été accueilli au départ par le Vatican, repoussé, critiqué, euh, eh bien, est devenu au contraire, enfin... Euh, a été mis à la base du discours hostile au, 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 au mariage pour tous. On a vu un, un renversement, euh, mais enfin qui était inscrit déjà, dans, dans, de, qu on, qu on pouvait, en tout cas que, que, que Lacan avait prévu. Et Lacan, s'il a suivi fidèlement la voie frayée par Freud dans l'expérience, elle l'a conduit ailleurs. Elle l'a conduit à poser que le père est un symptôme. C'est ce qu'il a fini par formuler à la fin de sa vie, mais c'est déjà présent quand il introduit le concept du désir. Il montre que le désir du père, le désir pour le père, est à inter se laisse interpréter en termes de perversion. Et pour ceux qui connaissent ce séminaire par des lectures sur des éditions pirates, c'est euh, en circulé. C'est pour ça que Lacan, dans ce séminaire, consacre sept leçons à l'Hamlet de Shakespeare. Le prince Hamlet, dans, dans, dans Shakespeare, est mis au pied du mur par le fantôme du père, et au fond c'est la parole du père qui le rend malade. Hamlet, et, et c'est le fils rendu malade, par la parole du Père. Il est rendu fou, même. 
C'est-à-dire que la parole du Père est son symptôme. Et, au fond, dans la pièce, le désir de Hamlet, qui est d'abord captif du Père, finit par s'en émanciper, mais c'est au prix de la mort. Et, euh, enfin, c est, c est, pour moi, c'est comme une sorte de miracle, enfin, que, au moment où je suis entre les premières et les deuxièmes épreuves de ce séminaire, euh, là, que, que m'arrive, euh, qu'arrive à ma connaissance, à ma lecture, une semaine de vacances qui, au fond, c'est, qui réactualise, euh, euh, je voudrais dire, qui réactualise la lettre de Shakespeare, enfin, de, là, c'est le père et la fille, et, 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 et là aussi, on assiste à la façon dont le désir d'elle euh, s'émancipe euh, à la faveur de cette ce, ce mutisme et de, de, de la colère et du mutisme du père et au fond trouve assez mystérieusement cette euh, comme objet euh, c'est la dernière phrase n'est-ce pas le euh, elle parle à son sac de voyage dans la gare où elle ne connaît où rien ne lui est familier elle, tout lui est un Heimlich et le seul Heimlich, le seul familier, peut-être la seule famille qui lui reste, c'est euh, son sac de voyage, et, et comme dit la, de, la dernière phrase, et elle lui parle. Et, et au fond, euh, euh, pour moi ça fait écho, enfin je, je, je n'ai pas fini de déplier ça, je suis encore à, à y penser, mais euh, enfin il y a, y a là un objet... Euh, un objet petit à, comme disait Lacan, d'un type spécial, et, et, et qui est finalement son, son support, son adresse, et, et au fond, c'est au fond c'est peut-être son sac de voyage qui va lui lui interpréter son rêve. En tout cas, je, voilà les questions que je me poserai quand je ferai une deuxième lecture. Bon. Euh, J'ai employé le mot de perversion, euh, c'est un terme clinique, bien entendu, ce que montre Lacan, et ce qu'il nous a appris, ce qu'il a mis en évidence, c'est que tout désir euh, a un noyau pervers. Le, le terme de perversion chez Lacan, c'est pas fait pour euh, favoriser la ségrégation, c'est au contraire pour indiquer que, que tout désir euh, a ce biais, connaît ce biais. Et par là, euh, on aperçoit que le dip n'est pas du tout la, la solution unique du désir c'est seulement sa forme normalisée. Il a été jusqu'à présent sa forme normalisée et sa prison. Et à travers le Hamlet de Shakespeare, comme à travers une semaine de vacances de Christine Angot, ce qu'on aperçoit, c'est en quoi le dip est pathogène. Je veux dire, on, on colle ça sur le visage, c'est n'est pas une interprétation même, c'est n'est pas tant. Et, et, et que le destin du désir ne se limite pas à le type. Alors, on, on a reproché à Lacan un moment d'être homophobe, des inventions extravagantes, il est certain qu'il avait un vocabulaire d'époque, mais enfin, vous lirez le dernier chapitre de, euh, du désir et son interprétation, vous y lirez un éloge de la perversion. Un éloge de la perversion... Euh, que Lacan conçoit euh, comme traduisant une rébellion contre l'identification conformiste qui assure le maintien de la routine sociale. Et euh, il montre comment euh, la pulsion peut être vide, c'est dans Freud. Dans Freud, il y a que la sublimation, les activités culturelles peuvent satisfaire la pulsion aussi bien que euh, la jouissance de l'objet. Autrement dit, vider de la jouissance sexuelle, la pulsion subsiste néanmoins, comme une forme culturelle, où vient se couler euh, la jouissance de la lettre, euh, cette jouissance que nous donne l'art et la littérature, et ce qui fait que nous sommes, euh, nous sommes attentifs, nous devons l'être davantage aux formes contemporaines de, de, de la création littéraire qui, 
qui répercute les, les craquements des conformismes anciens en train d'être remaniés euh, sous nos yeux. Et si nous pouvons comprendre, enfin, euh, ceux qui se font les gardiens de l'ordre ancien, euh, qui s'attachent à une cause perdue, euh, il euh, faut savoir que, que tout retour en arrière euh, est impossible et euh, donc nous avons tous notre sac de voyage et parlons à notre sac de voyage comme l'héroïne de Christine Ambre. Voilà ce que je voulais vous dire avant d'écouter, si je peux, des questions que vous voudrez bien poser. Le changement dont vous parlez ne concerne pas le monde oriental qui essaie de défendre, euh, du moins les extrémistes, le patriarcat. Très juste, mais pourquoi essayent-ils de le défendre S'ils essayent de le défendre, comme nous venons d'y assister récemment euh, à Boston, par exemple, euh, c'est peut-être qu'ils sentent que ce... Ce discours est menacé, puisqu'il le défend. Il y a un temps où il n'avait pas à le défendre, il était là. On a tout de même le sentiment que, là aussi, euh, une certaine dissolution est à l'œuvre euh, dans ces... Euh, alors, je, je ne sais pas si une certaine dissolution est à l'œuvre, et c'est à voir par quel moyen, mais l'objet technique joue un grand rôle. La technologie joue un grand rôle dans cette dissolution de l'ordre patriarcal ancien. C'était un ordre vertical, donc l'information, la communication étaient maîtrisées par des acteurs très peu nombreux, centralisés. Le seul, le seul fait de la décentralisation de l'information est déjà antipatriarcal déjà en vivre. Et ça, ils en font l'expérience. Ça ne dit pas que ça résout toutes les questions, mais ça, ça, ça désagrège des centres, certains centres du pouvoir. Alors, il est certain que, euh, par exemple, l'Église de France a changé de ton depuis quelques temps. Euh, Qu'elle organise manifestations euh, sur tout le territoire, euh, des manifestations puissantes et extrêmement, extrêmement bien tenues, comme on faisait la remarque euh, ce matin même. Quelqu'un qui avait observé euh, comment on dispatchait euh, dans les gares, enfin, on sent qu'il y a une organisation là puissante et rodée, euh, mais je, je pense que euh, je pense que l'Église de France est, est, est évidemment entraînée à s'affirmer davantage, par exemple, la sphère publique, par l'exemple islamique, par l'exemple musulman. Mais évidemment, elle ne peut pas aller, on voit difficilement nos évêques organiser euh, des, euh, des attentats à la bombe comme euh, les, les jeunes, les charmants tchétchènes américains. Euh, ils vont s'arrêter avant. Alors, il se pose des questions. Comment défendre, euh, comment défendre le père Et Ils ont d'autres ressources. Nous avons déjà la Vierge Marie qui attend. Euh, je, je pense qu'il y a, par exemple, dans le catholicisme, des ressources qui permettront parfaitement de s'adapter euh, au temps nouveau. Et, et il suffira de faire un petit déplacement pour être euh, que, que le destin du le catholicisme n'est pas forcément euh, lié au patriarcat. Bon. Oui, oui, enfin, votre inquiétude, votre idée était euh, le catholicisme peut, peut résister puisque euh, l'islam résiste. Mais je crois qu'il vaut mieux découpler le sort de l'un et de l'autre et que euh, le catholicisme a des ressources de dialectique et d'agionamento que euh, l'islam n'a pas. Mais c'est un hommage que je rends à cette 
la grande institution de l'Église catholique. Il y a, je me demandais s'il y aurait ici des personnes qui seraient anti-mariage pour, pour tous. Je l'espérais un peu, j'espérais un peu de, de, de mouvement, mais apparemment, le, la réputation de l'école de la cause freudienne comme suppôt euh, du mouvement euh, du mariage pour tous n'est pas parvenue jusqu'aux extrémistes ou libres. Donc, si nous sommes entre nous, euh, oui oui, je voulais savoir ce que, ce que vous pensiez de ce qu'on ce que, ce qu peut lire sur la plume de certains psychanalystes, je pense par exemple à Charles Melman ou Jean-Pierre Lebrun, euh, qui s'inquiètent, qui s'alarment justement de la sortie de, de l'âge du père en disant que du coup nous nous trouvons dans la, la mère version et que ça n'est pas euh, certainement une, une bonne chose. Je, je pense d'ailleurs au livre précédent de, de Christine Angot, « Les petits », où on voit finalement quelque chose de, de cela, on voit une mère qui, qui cherche à, à accaparer les petits et qui, qui dénie au père finalement euh, sa fonction. Mmh. Donc je voulais, voilà, je voulais savoir ce que vous pensiez de la, de la mère version. Je ne connaissais pas cette expression, mère version. Non, c est, c est, c est, je crois que c'est Charles Melmont qui l'emploie. Oui, ça n'est pas un auteur dont je suis tout. Les... Je me doute. Non. Il y a un, très, un contentieux très ancien entre nous. Euh, ça, je ne savais pas. Mais... Je vous l'apprends sans, sans difficulté. Mais, mais, mais j'avais bien compris que... Je trouve que j'ai été son analysant pas. jadis et, et que j'ai pu, pu éprouver au moment où Lacan euh, procédait à la dissolution de son école. Euh, enfin, les... Il se conduit d'une façon qui, qui n'a pas eu mon approbation, et moi, apparemment, je n'ai pas eu la sienne, donc nous sommes séparés, pas à l'amiable. Et euh, il est en effet l'exemple de, 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 disons, enfin, un des exemples des, des psychanalystes nostalgiques de l'ordre du père, et qui, qui croit que, euh, que la psychanalyse a essentiellement euh, parti liée qui, qui, avec le deep freudien. Alors, euh, en tout cas, ils se disent lacaniens. S'ils sont lacaniens, ils ont très mal lu Lacan, parce que, euh, comme je vous le disais, euh, la construction de Lacan là-dessus, ça date, c'est de son séminaire, son quatrième séminaire, c'est fait pour rendre compte de la psychose, et euh, d'emblée, euh, avec le concept du désir, Lacan est allé, n'a pas du tout arrêté les choses, photographié les choses, éternisé cette, cette, euh, le dit, et... et dans mon cours, que je suis beaucoup d'années, qui va être publié, euh, on verra les scansions que Lacan a pu ménager euh, pour dire que le dit ne tiendrait pas euh, la tête de l'affiche euh, euh, indéfiniment et que l'imago paternel était en voie de désagrégation et nous vivons ça aujourd'hui. Alors, ceci dit, la question c'est, comme je disais Lacan encore, c'est euh, le père au pire c'est-à-dire, rien ne nous assure, rien ne nous dit que ça sera tellement mieux. Euh, nous ne pensons pas que nous allons trouver des dispositifs qui vont pouvoir résorber euh, le décalage du fantasme et de l'idéal. Mais euh, c'est très spéculatif, parce que de toute façon, on, ça, le, il y a quelque chose d'irréversible, ça n'est pas un complot. Ça n'est pas parce que nous sommes faibles et nous ne sommes plus vertueux, comme M. Melman, sans doute, pense être un modèle de, 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 de vertu. Nous ne sommes pas, euh, ça ne tient pas à ça. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui attaque le patriarcat est, 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 est au niveau de la civilisation beaucoup plus puissant. C'est avant tout le discours de la science. C'est un discours qui, qui, a, euh, euh, qui dissout les concrétions hiérarchiques, qui n'est pas animé par l'idée finaliste que nous connaissons le bien et que nous allons euh, protéger les populations pour les, euh, pour, pour les diriger vers ce bien. Euh, le, le, le bien, le beau, le, et même le vrai ne sont pas des valeurs du discours de la science. Il s'agit d'opérer, il s'agit d'agir sur ce qu'on appelait jadis la nature et qui évidemment disparaît. Alors, euh, les vagissements 
sur le thème, c'était mieux avant, lorsqu'on lit ces auteurs, on croit que euh, on, on est à l'envers de ce que, de, de ce que de, de, de montre Lacan, à savoir le caractère pathogène de l'ordre patriarcal. Vrai que c'est c'est la paix, euh, c'est euh, la paix règne et bon, enfin nous nous inscrivons en tout cas euh, un certain nombre de psychanalystes, nous, nous n'étions pas portés à nous engager dans l'affaire par exemple du mariage. Ce sont au contraire les nostalgiques qui se sont mis en avant pour expliquer que la psychanalyse et ce que Freud disait du père et le dit, tout ça venait à l'appui euh, à l'appui de leur opposition au mariage pour tous. Euh, et donc, ils ont, il y a eu une alliance passée entre certains psychanalystes et des religieux. Nous avons laissé faire pendant un certain temps jusqu'à ce que, ce, en tout cas pour moi, ça devienne impossible à supporter de se taire. Et, et de dire que si on a, si, si, si les analystes ont à dire quelque chose, ça n'est certainement pas dans le sens de, d'arrêter l'histoire à, un ordre patriarcal qui, qui se défait, sans que pour autant euh, nous ayons à promettre le bonheur pour, euh, pour demain. Et en effet, il y a un décalage entre notre discours et celui des, qui est beaucoup plus enthousiaste des groupes, euh, des associations euh, euh, homosexuelles, etc. Nous ne pensons pas que, que c'est euh, une solution magique, mais qu'elle est inévitable, qu'il que, est inévitable que... Euh, l'ordre patriarcal soit, soit démantelé. Euh, L'expression que vous avez employée, le père, un effet de sens paradoxalement réel. Je ne suis pas sûr de bien comprendre euh, l'ensemble. C'est sûr, ça suppose euh, l'idée que euh, les effets de sens, ça c'est une expression que Lacan utilise beaucoup, mais qui n'est pas l'unique, qui a été inventé, si je ne me trompe pas, par un individu qui s'appelle Wagner, que Lacan a repris. L'effet de sens, euh, ils ont la signification, pour simplifier, euh, pour un lacanien, c'est plutôt d'ordre imaginaire. C'est quelque chose qui, euh, qui fluctue, au point que Lacan pouvait dire... Euh, je peux donner n'importe quel sens à n'importe quel mot si vous me laissez parler assez longtemps. C'est là qu'on voit aussi ce cas un peu de ridicule, ceux qui se présentent comme voulant sauver le sens des mots. C est, c est, et, chez les anti-mariages pour tous, il y a ça, on touche au sens des mots. Bien sûr, on touche on toujours au sens des mots. Les, le sens des mots, ça s'appelle l'évolution des langues et ça se produit. Euh, euh, quand ils sont scandalisés de ce qu'on appelle mariage, l'union de deux personnes du même sexe, mais il fallait commencer par être scandalisé qu'à qu qu la Révolution française, on ait continué d'appeler mariage, le mariage civil, alors que ça n'était pas le mariage religieux. Donc, les signifiants demeurent, et l'histoire, c'est-à-dire la conversation ininterrompue des hommes, le discours universel, fait que les mêmes signifiants reçoivent des significations différentes. Si on veut arrêter ça, alors là, c'est même pas euh, à, euh, au temps de papa qu'il faut, euh, faut aller au paradis. Je ne sais pas. Enfin, je, je ne sais pas dans quel euh, là où il y a langage, il y a évolution du langage. Sinon, c'est pas un langage, d'accord. Si on parle du langage des abeilles, d'accord, ça c'est fixe euh, depuis depuis toujours. Ça, euh, euh, les signaux que se font les abeilles, ça n'a pas bougé depuis euh, la préhistoire, enfin depuis qu'il y a des abeilles. On n'est pas quand parce que je ne sais pas. Le, leur langage, soit disant celui que Von Frisch avait trouvé, ça avait fait une énorme émotion. Quand on avait trouvé le langage des abeilles. Bon. C'est un langage absolument fixe. Bon. Notre, euh, notre langage à nous euh, n'est pas fixe. Bon. Et donc, les signifiants demeurent et les significations fluctuent. Elles fluctuent selon euh, nos intérêts. Euh, et euh, donc, alors, en premier abord, les significations sont de l'ordre que nous appelons imaginaire, pour dire que c'est comme des effets miroirs, ça miroite, ça n'est pas fixe. Euh, et euh, donc, il y a un certain paradoxe, c'est-à-dire un effet de sens réel. Euh, 
c'est à un moment une hypothèse que une fois Lacan évoque. Il faudrait qu'une interprétation analytique soit un effet de sens réel. C'est-à-dire que la signification qu'on produit est un effet, euh, disons, sur la jouissance du sujet, sur ce qu'il y a chez lui de plus fixe et de plus invariable. Euh, puisque c'est ça qui, qui, euh, qui qualifierait, au fond, le, le réel. Il faut que je comparais le père dans une semaine de vacances, je le comparais au soleil, finalement. Je le comparais à une planète, à ce qu'il y a euh, au fond de plus réel, ça a été le modèle de tout réel, les astres. Les astres, en tant qu'ils reviennent toujours à la même place. Dans l'histoire de l'humanité, c'est ce qui a paru le plus réel. Par rapport à quoi même nos, nos existences dites sublunaires, sous les astres, euh, était, était marqué d'un moindre être par rapport à la Donc, d'une certaine façon, l'écriture littéraire de Christine Angot arrive à produire un effet de signification qui a une densité telle qu'elle donne, euh, qu donne du réel euh, à, à, à cette figure et que, euh, en effet, j'employais après le mot de gravitation, donc c'est... Euh, la fille gravite autour de cet astre, il parle, il soutient cette jouissance, ce rapport, il parle et quand il se tait, et il se tait quand elle évoque son inconscient, le rêve, elle est expulsée en quelque sorte de, de cette scène. Ce qui, ce, qui est, ce qui est assez frappant, très frappant là, c'est que de qui c'est le fantasme On a au fond une sorte de dimension interfantasmatique. Je dirais, au fond, c'est pas des sujets il est, c'est des pronoms. Il euh, y a personne de dit je. Le, le, le sujet est insituable et même la jouissance est insituable. Alors, les situables, le, le père et Jacques. Au fond, il n'y a peut-être qu'un seul sujet dans l'histoire et une seule jouissance. Hein. Et il et, et, et y, y a deux signifiants, le S1 et le S2, il et elle, qui sont connectés. Et puis, il y a un effet de jouissance et un effet de sujet. Et il faut voir peut-être à chaque phrase où est-ce que ça se situe. C'est d'ailleurs très frappant, dès le début du livre, moi ça m'a euh, heurté, euh, frappé. Euh, la, première phrase, euh, il y a, la, la première phrase, il y a trois propositions, la dernière est au Liban, et puis après le point, la deuxième phrase, c'est « riant de l'intérieur ». Qu'est-ce que veut dire « riant de l'intérieur » D'emblée, vous êtes installé dans une dimension ou, ouais. et, et c'est c'est pas son âme que, qui se déploie, mais il y a quelqu'un perçoit le rire de l'intérieur du père. C est, c est, je trouve ce rire de l'intérieur euh, phénoménal. C'est vraiment une surprise. Si écrire est une surprise pour Christine Angot, la lire est aussi une surprise. Le rire de l'intérieur, moi, ça me ça m'arrête, je n'ai pas fini de, de, de jouer avec. C est, c est... Et, et donc ça, ça vous installe dans un espace qui est difficile, qui n'est pas situable, hein. ce n'est pas euh, le fantasme du père vu par la fille, etc. Il y a un mixte où il y a, je ne sais pas comment l'appeler, il y a une dimension commune, un interfantasmatique, et, et il fait beaucoup euh, euh, pour, 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 pour ce qui est de cette lecture finalement c'est un livre court aussi pour qu'on lise du début jusqu'à la fin il y a quelque chose où il ne faut pas arrêter enfin, c'est d'un seul mouvement qu'on court euh, un bout à l'autre comme ça je l'ai lu oui oui je, je, je me demandais euh, au fond qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les conséquences de ce que vous avez énoncé concernant euh, le père, à la fois pour la pratique de, de l'analyse et peut-être aussi pour la présence de l'analyste dans, dans, le, dans, dans, dans le monde, enfin, dans, la, dans la façon dont il se présente, par exemple comme vous aujourd'hui, euh, auprès d'un public. Qu -ce que, qu -ce, quelles sont les conséquences de ça Qu'est-ce que ça change au fond 
écoutez, il y a beaucoup d'éléments de notre civilisation qui datent euh, de l'âge du père. Euh, au point que quand on rêvait de transformer les théâtres, enfin, je sais pas, pour, pour, pour qu'il y ait des happenings, qu'il n'y ait pas des acteurs séparés des, des spectateurs, en considérant que déjà la séparation des deux avec la hiérarchie visible, même si ça a été un peu abaissé, voyons comment ça a été un peu la scène, après ça sera... Mais il y avait l'idée, en effet, qu'il fallait remanier ce qui reste du père dans, dans le théâtre. On est travaillé par ça. Ceci dit, euh, il y a des beaux restes, hein, des très beaux restes. De, euh, enfin, c'est loin d'être, c'est loin d'avoir disparu. De, par exemple, la starification du pape à peine nommé. Et tout de suite, tout le monde lui trouve toutes les qualités du monde. C est, c est, dans le monde entier, si vous voulez, il y a le type, ils ne connaissent pas, personne n'a entendu parler de lui, à part les Argentins, bon, et pas toujours en bien en plus. Euh, euh, et puis il devient pape et d'un bout à l'autre de la planète ça devient euh, le modèle, le gentil celui qui va nous... et, et, et le pape des pauvres alors que le Vatican est dans des histoires d'argent depuis 30 ans ils n'arrivent pas à s'en sortir je ne je, je sais pas comment ils font il y avait des, le type qui était pendu sous un pont ça avait commencé avec la, la loge P2 euh, il y avait le, le banquier s'était pendu sous un pont enfin c'était pendu tout seul, on l'avait aidé, on ne sait pas. Ça, ça fait 30 ans que ça dure, et, euh, avec euh, un cardinal, un autre, il les remplace et ça empire, on dirait tout le temps. Mais il dit, je suis le pape des pauvres, et tout le monde applaudit. Parce que en effet, il y a un passé, parce qu'il y a Saint-François d'Assise, etc. Et, et, et ça marche. Et en effet, moi-même, je me dis, bon, c'est sûr que quand il était provincial des Jésuites en Argentine, il n'a pas l'air d'avoir été brillant, mais non, c'est un pape, c'est nouveau, etc. Et je suis pris aussi. Et, enfin, plus ou moins. Je veux dire, la figure du père, l'idée qu'il y a quelqu'un qui a un souci bienveillant de l'humanité et tout, on aime le croire. C'est comme c'est comme c'est décrit par Freud. C'est-à-dire, on aime croire, ça c'est le, le personnage anaclytique. Comme... Euh, c'est comme ça qu'on a traduit Freud, c'est-à-dire le personnage qui prend soin de vous et qui est essentiellement la mère, euh, classiquement était la mère dans l'enfance. Ça a donné, donc, Winnicott, la mère suffisamment bonne, etc. Euh, Peut-être la mère excessive euh, euh, qui s'approprie ses enfants. Et, et la mère est le secret de cette figure du père, là. C'est le, le, euh, le souci bienveillant. Il rayonne de bienveillance. C'est un père, et c'est ça, la dérision du père est aussi là, c'est qu'on présente un père qui veut, qui par certains côtés veut le bien de sa fille. Il veut, euh, veut qu'elle jouisse, il veut qu'elle sache jouir, elle, il veut qu'elle sache choisir ses partenaires à l'avenir, elle saura désormais reconnaître ceux qu'il aime vraiment comme son papa ou les méchants. C'est irrésistible. C'est euh, le père de la pastorale est aussi présent euh, euh, chez cet abuseur. C est, c est, alors, je trouve que comme euh, que, que c'est une enfin un roman qui est l'apologue du moment que nous vivons, enfin, tel que moi je le je, je perçois, tel que je perçois ce moment comme un moment quand même de une phase de transition euh, hors de l'âge du père. Ça dure depuis longtemps. C'est en marche depuis depuis longtemps, mais euh, maintenant le pas est de plus en plus pressé et, et, et il y a justement les tambours de la guerre et même de la guerre civile. On, de l'autre côté, on nous annonce et le sang va couler, c'est la guerre civile. On, 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 on voit les, les personnes, euh, il y a des personnes excellentes qui disent ça comme Frédéric Barjot, mais même il y avait des, 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 des cardinaux qui, 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 qui perdaient un peu la boule. Enfin, c'est très amusant à voir. Je, je voudrais poser une question très très légère concernant Frigide Barjot. Pourquoi, pourquoi choisir comme égérie d'un mouvement comme le mouvement anti-mariage gay quelqu'un tout de même qui s'est illustré dans un registre bien différent Ah mais ça c'est le génie. <rire> ça c'est le génie de l'Église. Ah, ça, ça, au contraire, je, là, je, je salue le savoir-faire. C'est-à-dire, euh, à la fois, l'Église est gardienne d'une sagesse euh, euh, qui a de, 
2000 ans derrière elle, plus, puisque les papiers sur Aristote, euh, revus, euh, revus par saint Thomas d'Aquin et relancés euh, au XXe siècle par euh, Léon XIII, donc c'est euh, majestueux, c'est puissant, c'est l'organisation, c'est le monde vu à partir de son harmonie, la préservation de son harmonie, euh, mais en même temps, euh, l'Église a compris les auteurs modernes, il faut être de son temps. Donc le pape est sur Twitter, donc euh, on prend, ne on prend pas une grenouille de bénitier, comme on disait jadis euh, peu respectueusement, on ne prend pas une grenouille de bénitier pour le euh, comégérie, on prend euh, l'évaporé en mini-jupe et en talon euh, de 20 cm et euh, elle, reprend, elle fait fonction de et elle entraîne, et on ne peut pas dire que c'est ringard, on ne peut pas dire que c'est le passé, plus cool tu meurs. Je, je, je l'avais comparé avec la surprise qui a été la mienne, euh, en Italie, le jour où, après l'opération main propre qui, a, qui avait liquidé la démocratie chrétienne et le parti socialiste, etc., euh, corrompu jusqu'à la moelle, euh, on se demandait où l'Église allait mettre ses billes. Et à l'époque, j'étais en Italie, avec un collègue psychanalyste très bien introduit au Vatican, et, et il m'a dit « Berlusconi ». L'Église choisira Berlusconi. C'est possible. Déjà, avec la réputation de Berlusconi, il y a 20 ans, pas du tout. L'Église a soutenu jusqu'au bout Berlusconi, et le Berlusconi euh, des orgies, le Berlusconi du bonga bonga. Bon. Eh bien, l'Église l'a soutenu, et le soutient encore, qui est au regard incroyable de Berlusconi. C'est À côté de ça, le Frigide Barjot, c'est une sainte. <rire> non, non, mais c'est un talent, c'est des Italiens qui font cette politique. C est, c est, il y a une intelligence spéciale, une, une ouverture d'esprit que vous n'avez pas. Ce sont des princes de l'Église qui ne sont pas arrêtés par des préjugés petits bourgeois du genre euh, « les idées de l'Église doivent être défendues par des parangons de vertu ». Où est-ce que vous avez vu ça Ça c'est vrai pour euh, le pauvre Parti Socialiste qui voudrait avoir des gens vertueux. C'est des idées robespierristes, ce pas des idées... Ecclésiastique. Non, ça, ça me paraît très génie d'avoir fait une parole. D'ailleurs, j'ai euh, été invité au Forum de Libération à Rennes. Donc, il était question que ce soit ce Gilles Barjot avec moi. J'ai dit, mais assurez là que je ne dirai pas un mot contre elle et tout. J'aurais été <rire> ravi de connaître ce Gilles Barjot, mais elle n'a pas vu. Et donc, j'ai eu à la place Rémi Bragg, euh, dans Malien, philosophe et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et, et, et je vous assure, il était beaucoup moins drôle, il ne faisait pas le poids, tandis que elle, elle c'était quelqu'un. Elle, c'est quelqu'un. D'ailleurs, vous avez vu avec quelle élégance, elle, elle s'est laissée un peu emporter. Vous avez vu avec quelle élégance elle a reculé, elle est bien conseillée. Elle a fait un pas trop, elle a su faire reculer, elle a même demandé au ministre de l'Intérieur que on arrête tous ces gens qui salissent son mouvement. Ça, on peut être sûr que elle est bien conseillée. Oui Oui, vous avez beaucoup euh, insisté sur une lecture de Lacan qui ne va pas dans le sens d'une nostalgie à l'endroit du nom du père. Donc, comment qualifier euh, finalement cette, cette position non nostalgique, enfin, qu'est-ce que elle oui. formule, on pourrait. Oh, c'est pas un optimisme pour l'avenir, mmh. c'est-à-dire il euh, y a l'idée qu'il y, euh, y a des impasses euh, mmh. intrinsèques à l'espèce qui, qui nous perdent. L'humanité, c'est comme la princesse au petit pois, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas, elle se tourne elle se, dans tous les sens sans arriver à trouver la bonne position, premièrement, et deuxièmement, en effet, que euh, 
n'ont pas du tout tort du côté de l'Église de penser que, que la science est habitée de, de la pulsion de mort. Euh, la qu'en est C'est une des formes de la pulsion de mort aussi, puisque il euh, y a la recherche, il y a la recherche coûte que coûte, au fond de cette opérativité, sans euh, s'occuper des valeurs. Euh, le, le, le discours scientifique est à lui-même sa propre valeur. Et, et donc, euh, en effet, il s'incarne euh, la dévastation. Déjà dans, dans la phrase de Descartes, nous serons maîtres et possesseurs de la nature, euh, déjà le désastre écologique est inscrit. Euh, donc, euh, et alors, c'est très légitime d'estimer que si on pouvait revenir, euh, enfin, que, que les idéaux de saint Thomas euh, nous protégeraient de ça, mais le retour au Moyen-Âge n'est pas, euh, ne paraît pas possible. Après, il faut discuter si c'est souhaitable ou non, mais pour l'Église, il pourrait l'être, si vous voulez, parce que on parle du mariage pour tous. Enfin, avant le mariage pour tous, il y avait la contraception. Avant la contraception, il y avait le divorce. Euh, le divorce, euh, l'Église s'est opposée à ça, pour, euh, avec, euh, et au Moyen-Âge, c'était impossible. Il y a des, des centaines d'années pendant lesquelles, vous, une société sans divorce, vous, vous étiez condamné à rester avec, euh, euh, en couple, et si jamais euh, les femmes séparées ou, etc., étaient euh, des outcasts euh, euh, du point de vue social, euh, il y a un vernis euh, actuel dans, dans les positions que défend l'Église, mais quand on gratte, on voit que l'idéal est en fait un idéal, euh, disons médiéval. Euh, J'avais dit dans un blog, ma surprise, de lire que pour le cardinal Scola, le fait que la sphère privée et la sphère publique soient distincts, euh, pour lui, c'était un drame des temps modernes. Et que donc, ce que Hobbes au XVIIe siècle, Locke et Kant au XVIIIe siècle avaient euh, posé, euh, était regrettable. Donc, c'est pas seulement la Révolution française, c'est en deçà. Et que... Euh, et donc, j'en étais à dire, finalement, le, ce qui s'est rapproché le plus de ce modèle au XXe siècle, c'est le régime de Salazar au Portugal. C'est difficile. Évidemment, il ne le propose pas, euh, euh, propose pas en tant que tel, mais quand on regarde les textes de près, euh, c'est le cas. Alors, euh, cela dit, bon, cette voie me paraît impraticable, sinon comme un idéal dont on sait qu'il ne sera pas réalisé. Euh, notre position n'est pas optimiste. Euh, on pense simplement qu'il euh, vaut mieux accompagner le mouvement pour le, le modérer plutôt que de s'y opposer en vain. Euh, par exemple, pour le, euh, on s'inquiète de, de la gestation pour autrui et tout ça, mais le commerce d'enfants bat son plein dans le monde. Bat son plein depuis dix ans dans, dans le monde. Et plus. Et je citais un livre américain d'un professeur de la Harvard Business School euh, qui s'appelle The Baby Business de 2005 qui, qui donne des chiffres euh, étonnants. Bon. Où on ferme les yeux devant ça, où on admet que c'est une réalité, que on a vendu des êtres humains depuis qu'il y a des êtres humains. On les on les a vendus comme esclaves, on les a vendus comme population, on, on, on a tranché dans les empires et on s'est passé des provinces euh, en veux-tu, en voilà. Ça fait partie de la condition humaine. Donc plutôt que de tomber dans les pommes, ouvrons les yeux, voyons que ça a lieu, il vaut mieux le reconnaître pour arriver à le réguler. C'est mon, euh, mon sentiment. Alors comment appeler ça je, je chercherai un nom. C'est un réalisme qui n'est pas poétique euh, de toute forme de euh, oui une forme de réalisme qu'il faudrait arriver à, à qualifier euh, euh, disons fermer les yeux refouler dénier ça peut pas être une attitude analytique donc faut ouvrir les yeux euh, c'est faut admettre euh, le soupir ne sert à rien. Justement, Lacan avait intitulé un petit séminaire ou pire en disant « je laisse à d'autres de soupirer ». Mais ça parle de ça, c'est-à-dire de soupirer après le père. 
La question, c'est, ça sera peut-être, c'est ou pire, le père, ou pire, point d'interrogation. Mais euh, même si c'est pire, euh, c'est pas pour ça qu'on qu peut l'éviter. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le pire On essaye de le tempérer, de le modérer. Et d'ailleurs, ça n'est tout ça ne vaut que pour des gens d'un certain âge. Euh, avant, on mourait dans la même société où on était né. Et les sociétés ne changeaient qu'extrêmement lentement. À partir du moment où il y avait eu la révolution industrielle, Baudelaire a commencé à soupirer que, que la forme euh, d'une ville, une ville change plus vite que le cœur d'un mortel. Ça, ça c'est du milieu du 19e siècle. On commence à se rendre compte qu'ils vont mourir dans un autre monde que le monde dans lequel ils sont nés. Et maintenant, ça change trois fois. De, enfin, euh, bon. Donc, on, si on veut pleurer, on peut pleurer. On pleure son enfance. C'est foncièrement, on, on a la nostalgie du monde de son enfance. Bon. Alors, moi, je ne l'ai pas. Je, ni de mon adolescent. Je ne vais pas pleurer la Sorbonne de Jadis. Je ne vais pas... Euh, je trouve formidable d'avoir au bout des doigts en, en, en 0, ,0 seconde les informations dont j'ai besoin, les dates, les noms et tout ça. Pour moi, c'est une époque. De ce point de vue-là, c'est une époque merveilleuse. Euh, et en plus, on, on vit un champ, enfin, on vit une phase de transition aiguë qui me paraît absolument passionnante et où j'aime tout le monde. Les pour, les contre, etc. Je, 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 Bien sûr, je suis, je suis pour le mariage pour tous. Je me suis découvert ça hein, au dernier moment, parce que je ne m'engageais pas. Mais je les aime bien les autres aussi. Si vous voulez, qui sont là, avec euh, et, et, et des filles dans les rues, avec un, un, un papa, une maman, un enfant. On n'a jamais eu besoin de faire ça pendant toute l'histoire de l'humanité. Moi, dans mon, quand j'étais jeune, on aurait vu des gens comme ça, on les enfermait. <rire> Aujourd'hui, on ne les enferme pas, parce que justement, on n'a plus besoin de un, un papa et une maman pour faire un enfant. C'est pour ça que ça devient un slogan. Donc c'est bouleversant d'une certaine façon. Ils sont, ils sont le, les témoins des siècles. Bon, donc je, je me moque d'eux, mais je les aime bien aussi. Et je suis tout à fait capable de me moquer des, 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 des extravagances, des de, de, de propagandistes, du, du, du mariage pour tous aussi. Ils pensent que ça, ça va tout résoudre. Euh, donc je... je, je J'en ai après personne et je trouve passionnant le moment, là, je, je, même avec ce qu'il a de tendu, avec cette France qui en, en effet a besoin sans doute de muer, et va de, elle devra aller très très mal sans doute avant de réussir à, à rebondir, puisque De Gaulle disait on fait des réformes en France que, euh, à la suite d'une révolution, on n'a pas l'air parti pour une révolution, en tout cas c'est pas nos, nos anti-MPP qui vont faire ça, ils n'ont pas ça en eux, euh, donc il faut sans doute que ça aille encore beaucoup plus mal pour qu'il y ait un sursaut donc on va vivre des temps difficiles, euh, tendus euh, intenses donc je... en tout cas je suis optimiste pour ce qui est de euh, des jouissances intellectuelles à venir <rire> 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 <rire>